看着阿七那张面目狰狞扭曲的不成人样的脸，一瞬间我内心充满了惶恐。陈哥似乎也将我和阿七逼到了绝路上。七哥，我们真的要这么做吗？你觉得我的在和你开玩笑吗？我受够了，也忍够了。今天是时候和陈哥做一个了结了。你真墨迹，停车我来开。听着阿七嘴里不容拒绝的话语，我竟鬼使神差的停下了车。坐后面看着徐队长，我来开车，快点，别耽误时间。外面到处是赏金猎人在找我们两个。我神情复杂的看着阿七一眼，无奈的摇摇头后，来到了汽车的后座，一路狂飙之后，车开到了公司门口，将徐队长绑好在座位上后，阿七提枪就冲进了公司大楼，推门走进老部门办公室的一瞬间，所有的人都齐刷刷的站了起来，该干嘛干嘛，所有人坐在自己的位置上，不管发生任何事情。说完，阿七径直地朝着陈哥的办公室走了过去。打开办公室门后，也不管里面还有没有其他的人，直接清空了弹夹。而陈哥并不在办公室里。不死心的阿七丢下手中的枪，快步走到茶几旁，将陈哥放在茶抽屉里面的枪拿了出来，顺便给我递了一把。一切做完之后，阿七带着我来到了陈哥宿舍门口。就在阿七即将打开房门的时候，我一把抓住了阿七手臂：“七哥，算了，救出老王之后，我们就离开这个是非之地。至于陈哥，从此和我们再无任何的关系。”放过陈哥吧，放过陈哥。你说这些话的时候，有没有想过陈哥会放过我们？阿七对的我无言以对，我也找不到任何的理由反驳。此刻的阿七已经陷入彻底疯狂。就在阿七转动门把手的一瞬间，一声清冷的男声传入我们耳朵：“住手！但凡今天你们走进陈哥宿舍门，我保证立马开枪把房门关上。”家豪，很多事情你不知道，要是不是陈哥一点活路都不给我们留，今天我也绝对不会做出这样的事情。七哥，很多事情我的确不知道，但我想告诉你，其实很多事情你自己也不知道。不必多言，嘉豪，我话放在这里，你不开枪杀了我，我一定会开枪杀了陈哥。你要想保陈哥，那就先杀我。听着阿七嘴里的话语，嘉豪一脸悲痛。曾几何时，过命的兄弟现在却要拔枪相向。嘉豪持枪一步步朝着我和阿七走过来，一把将陈哥的房门关上。七哥，我实在没办法对你下手。我拦不住你，我知道，但我也不会眼睁睁地看着你杀了陈哥。同样，我也不会眼睁睁地看着陈哥杀了你。嘉豪的话语让我内心一惊，我下意识地后退了两步。我瞬间意识到，嘉豪的行为不仅仅是为了救下陈哥，更是为了救下我们两人。在宿舍里的陈哥不可能听不到外面的动静，而里面一定埋伏了几个枪手。七哥，先杀了我吧，之后不管是陈哥杀你们，还是你们杀了陈哥，都不再和我有任何的关系。看着一脸坦然的嘉豪，阿七持枪的手疯狂地颤抖着。陈哥，我知道你在房间里面，话还是一样的话，不给我们留活路，我也不会给你留活路。你想怎么做，我都能接受。走吧，皮炎子。说完，阿七头也不回的朝着楼下走去。我跟在阿七的身后，嘉豪也追了上来。你们多多保重，陈哥那边我会想办法去说的。等我电话。回到车上后，我和阿七谁也没有说话。发动汽车后，我们漫无目的的行驶在路上。皮炎子，后悔吗？七哥，没什么后悔不后悔的，给白二小姐打电话吧。话音落下，阿七拿出手机拨通了白二小姐的电话。大七，发生什么事情了？你们怎么被人通缉了？现在在哪里？安全吗？改改，我们暂时安全。你帮我们找一个安全的地方落脚吧。好，等我电话。话音落下，白英改直接挂断了电话。皮炎子，陈哥那边的事情就先不说了。老王阿森那边，你打算怎么办？你真觉得徐老发会痛快的把人和钱给我们？这个我根本就没想过。只有徐队长这一个砝码的话还不够，一会儿将徐队长安置好后，我会联系子弹头。今天晚上无论如何也要搞到价值更大的价码，这样明天的谈判才能掌握更多的主动权。行，这些交给你，要打要杀的事情交给我。没多久，我们抵达白银改安排的安置点，将徐队长丢进房间后，死死的将绑在床上。阿七和白银改坐在一旁聊天，我则拨通了子弹头的电话，让他过来后把事情讲了一遍。子弹头，徐老发的家和家庭情况那些知道吧？但我知道这几个月的教导也不是白搭的，呵呵，有点进步啊。那好，今天晚上我们去把徐家的孙辈全部抢出来，你负责带路。七哥，抓人的行动你就不要参与了，我需要你负责将徐老发引出来，我们才好动手。有一点我要提醒下，徐老发他的防弹衣几乎不离身的。好，我知道了，这个交给我，你们只管去抓人。确定好一切的行动部署后，我拨通了安子的电话。眼下我们缺人，也只能求助于安子。没想到安子半个月前就去了木姐，看来上次三姐急匆匆的回木姐，真的是情况不容乐观。时间来到晚上十点，我和子弹头率先出动抵达徐老发的家。徐老发这个时候一般都在干嘛？在等二十分钟左右，徐老发会回来。
。于是我们继续等待，直至看见徐老发从车上下来，走进家中。我立马拨通阿七电话：“七哥，徐老发现载人已经到家了，十点半准时动手。你那边见到徐老发后联系我，我这边得手后我会打电话联系你。在我还没打电话过来之前，务必拖着徐老发，不要让他回来。”放心，等我电话。时间来到十一点二十，徐老发从家里走了出来。上了司机的车后，我立马给阿七发了一条短信。一直到晚上十二点半，阿七打来电话：“徐老发现身了，你们可以动手了。”挂断电话后，我直接将枪拔了出来。爬进院子后，我们直接冲到客厅，几乎没有任何的抵抗。不到十分钟的时间，徐家里面的人就全被我和子弹头控制住。随后，我们带着徐老发的两个孙子离去。上车后，让子弹头开车。我拿出手机拨通了阿七的电话：“七哥。”我们得手了，你也可以撤了。好，安置点会合。回到安置点后，我将徐家两个孙子和徐队长关在了一起。时间来到两点半，浑身酸菜的阿七回来了。在看到阿七胸前和背后开放性伤口后，我立马意识到这是有人暗算了阿七。紧急处理了伤口后，我立马联系白银改，让他安排一个医生过来，才稳住了阿七的伤口。早上八点，阿七才睁开双眼。皮炎子是陈哥的悬赏。七哥，我明白，现在你什么都别想。剩下的事情交给我和子弹头去做。阿森老王的事情处理完之后，我会去找陈哥的。阿七点点头，再度闭上了双眼。子弹头，你在这里照顾七哥，我去找徐老发。我陪你一起吧。不用了，后续我这边还需要你做事，听我的。来到徐老发的办公室后，我直接开门见山的将昨天的事说了出来。好了，徐董，我也不想和你废话，先带老王和阿森过来。说完，我直接坐了下来。徐老发双眼怨毒的看着我，虽有一腔怒火。但没办法，眼下他也只能强压下。我认栽，来人，把阿森老王带我办公室来。不到两分钟的时间，阿森老王就被带到了徐老发的办公室。在看到我的一瞬间，两人脸上布满了酸楚。没多久，徐老发也将没结算的肆意款项打给了阿森的账户。徐董，多谢了，你放心，人等我们到了安全的地方后会放的。等我电话就行。森哥、王哥，我们走。随后，我们一行人驾车来到安置点。森哥、王哥，你们先上去。子弹头七哥都在，我还有一点其他的事情需要处理。目送阿森和老王两人离去后，我拿出手机拨通了徐老发的电话。徐董，久等了，你儿孙被我藏在了嘎腰子集团，你带人过去就行。不过你做好心理准备，我们老板陈总可不见得会放人，建议你多带点人，后会有期。说完，我直接挂断了电话。随后，我立马拨通了阿钱的电话。阿钱，现在你带着家好小黑去亨利，我有重要的事情要告诉你们。事关我们所有人的生死，这个事情一定不要让陈哥知道，其他的不要多问。十分钟后，我要见到你们三个人。话音落下，我直接挂断了电话。陈哥，等死吧，是你逼我的。